ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വേളിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് വിജയിച്ച ഒരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യണത് സ്പോഞ്ച് കേക്കാണ് അപ്പം അത് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പിന്നെ ബട്ടറോ ഓയിലോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച പാത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കേക്കും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങി കഴിച്ചിട്ട് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തത് നന്നായി വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിക്ക് മുന്നും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അത്ര നന്നായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ബീറ്ററൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് അല്ല ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണത് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി സ്വയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുക്കണത് അതായത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അളവ് ആണ് മെയിനായിട്ട് അതായത് നമ്മളെടുക്കണ മൈദ അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എന്നിവയുടെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കണം എത്ര എളുപ്പമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാ കറി വെക്കണ പോലെയല്ല കേക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ അത് ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അത് ഒന്ന് വടിച്ച് എടുക്കുക കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ അളന്നെടുത്തേക്കണം ഈ മൈദേന ഇനി തരിയില്ലാതെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണം അത് ഒരു ടീസ്പൂണാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ലെവൽ ചെയ്ത് വേണം അളന്നെടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഉപ്പും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൂടെ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തിക്കൂടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം എന്ന് പറയണേ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്തിയില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് റെഡിയായി വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണ പാത്രം അതിൽ നിന്ന് റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ പാനാണ് എടുത്തേക്കണത് അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പാനിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് എൻ്റെ കേക്ക് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ പാത്രത്തിനാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു വട്ടം മുകളിലേക്ക് വരും തോറും അതിൻ്റെ വട്ടം കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരേ ലെവലിലുള്ള പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ അതും ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ വട്ടത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് തോന്നിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തും അതുപോലെ സൈഡ് ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ ലെവൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ അടിഭാഗമാകുമ്പോൾ കൂടുതലും ചൂട് കിട്ടണതായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ പേപ്പറും കൂടി വെക്കണേ സൈഡിലൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതും പാനും അതുപോലെ തന്നെ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ജാറിലേക്ക് നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ പാത്രങ്ങളും അതായത് മിക്സിയുടെ ജാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം ആയാലും എന്തായാലും വെള്ളം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുക്കണത് ഇത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര തന്നെയാണ് എടുത്തേക്കണത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം കോഴിമുട്ട എപ്പോഴും റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കണം അതായത് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ച കോഴിമുട്ട ഉപയോഗിക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ തണവ് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് ഹൈ സ്പീഡിൽ അടിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സി ഓഫ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് തവണ കൂടി ഓരോ മിനിറ്റ് വീതം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അടുപ്പിച്ച് മൂന്ന് തവണ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സി ചൂടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിർത്തി നിർത്തി ചെയ്യാൻ പറയണേ അങ്ങനെ ഇതുപോലെ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടും നമ്മളിത് ബീറ്റർ വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടും പക്ഷേ അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരുപാട് സമയം എടുത്താണ് അത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പൊടി മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതഞ്ഞു വന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് താഴ്ന്നു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് അത്ര സോഫ്റ്റായി വരില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് വെച്ചേക്കണ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധമരത്തിൻ്റെ തവിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോ അതുകൊണ്ടൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നമ്മൾ സാധാ കറി ഇളക്കണ പോലെ ആകെ അമ്മ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇളക്കരുത് പതുക്കെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അതും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇളക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വേണം ഫുള്ളായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ഓവർ മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യരുത് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ പൊടിയും ചേർത്ത് ഇത് ആകെ മിക്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് എല്ലാം മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തുക അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ തരിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇതുപോലെ സമയം കുറേ നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സാധാ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവർ മിക്സ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ഇത് പറയണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിക്ക് മുന്നേ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അനുഭവം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടണത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യണവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വേണമല്ലോ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയണത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചേക്കണ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം വെന്തുണ്ടോ എന്ന് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രത്തിൻ്റെ ഇത് അടപ്പ് ചില്ലിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അടപ്പല്ല ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കഴിയാണ്ട് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറക്കരുത് അങ്ങനെ തുറന്നാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററ് പൊന്തി വന്നാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് താഴ്ന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിയാതെ തുറക്കരുത് ആദ്യം തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ എന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കി ഇപ്പം അതിൽ കേക്കിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ടൂത്ത് പിക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കേക്ക് ടിന് ആ പാത്രം നമുക്ക് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതുപോലെ കേക്ക് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഈ ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ടോ ആണ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത്രയും നേരം നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇവിടെ കേക്കിൻ്റെ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരു കത്തിയോ അതല്ല സ്പൂണിൻ്റെ ഇതോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സൈഡൊന്ന് വിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് വിടിയിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്കോ എന്തിലേക്കെങ്കിലേക്കോ ഒന്ന് മാറ്റാം ഞാനിത് ഒരു വയറാക്കിലേക്ക് മാറ്റ മാറ്റാണ് അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ അരുവോ അടിഭാഗവും ഒന്നും ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാ പറ്റാവുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മളെടുക്കണ മൈദയുടെ അളവ് അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പഞ്ചസാര എല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ കപ്പ് അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് എം എൽ ആണ് എൻ്റെ കപ്പിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആയാലും ആ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കും ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാരയൊക്കെ എടുക്കുക നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക ലെവൽ ചെയ്ത് അളവ് എടുക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ നീറ്റായിട്ടിരിക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പാടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാനില എസൻസ് പിന്നെ കോഴിമുട്ട അതുപോലെ പാൽ എല്ലാം തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ തണവ് മാറിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ അതൊരിക്കലും ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ആകെ ഒരുമിച്ചിട്ട് ഇളക്കാതിരിക്കുക പതുക്കെ ഇളക്കി ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കോഴിമുട്ട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കരുത് അതുപോലെ കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരുപാട് നേരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡി ആക്കുന്നതിന് മുന്ന് തന്നെ പാനൊക്കെ ചൂടാക്കി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഒന്നും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒട്ടും റെഡിയായി വരില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ഇന്നുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേക്ക് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്കാണ് കേക്കിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് തന്നെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേസ്റ്റ് വരില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ കേക്ക് ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഇതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രീമൊക്കെ ചെയ്തൊന്ന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഫോട്ടോ